要是没有食神引路，这个地方还真是不好找。你怎么不说话？我们好久没有见了。是啊，以前在清水镇的时候，天天能见到。如今想见一面实在太难了，有的时候想找个人说话都没有。以后涂山市的商队会常常出入陈荣山，我来看你很方便。这儿真不错，不过陈荣山上有谁会住在这个茅屋里呢？我问过守山的侍卫，没有人知道，只知道这里叫做草奥岭。曾经是陈荣族的禁地。这个地方是草奥岭。嗯。我发现这个地方后，略微打扫布置了一下。这茅屋应该是木林的绝顶高手搭建，千年之后，林里仍未完全散去，茅屋一点也不显陈旧。你知道这个屋子之前的主人是谁吗？是谁？就是那个名震大荒、最暴虐、最凶残的大魔头赤晨。我看过紫金宫内收藏的典籍，陈荣王就是因为他把这里列为禁地的。赤晨，这里是赤晨的住所。大荒内人人都认为赤晨穷奢极欲，没想到他在陈荣的住处却如此简朴。原来是涂山侯引诱了兰香，看样子他心中还是没有放下仇恨。你还是不愿意动他吗？我自小没有父亲。大哥明明和我年纪相当，却一直说长兄如父，对我处处谦让，诸般照顾。在奶奶揭破真相之前，我们做了四百多年的好兄弟。大哥曾是这个世界上最好的哥哥。小妖，我知道杀了他是最稳妥的方法。但是我没有办法杀他。我虽然常常抱怨你心太软，当断不断，可我内心其实很愿意你心软一些。我的外祖父、外祖母，我的爹娘，我哥哥，甚至我自己都是心硬之人。我喜欢你，就是因为你恰恰跟我们不一样。你。可以再说一遍吗？你跟我们不一样，不是这一句，是上一句。都是心硬之人，不是这一句，是。我，我喜欢你。你结结巴巴紧张什么？我早就知道你喜欢我啊。怎么了？怎么这么委屈啊？跟姐姐说说，姐姐帮你。姐姐，这个姐姐欺负我。不要脸！谁是你姐姐？你比我大上百岁呢。哥哥，你怎么这么晚还没有去休息啊？这么晚了，你不是也没休息吗？我跟景好久没见了，一时聊得开心，忘记了时间。下次我一定早点回来。看看我给你带了什么。请按照我的要求，把那条白虎尾巴编造成了灵气。这个小傀儡唯一能变化的人就是你，用这个做替身
不管是潇潇还是金轩，一时半会儿都认不出来你。拿着。不行，你必须要。我知道，因为九尾狐妖伤害过我，所以你很介意。可更是因为这样，你要好好利用这条狐尾傀儡。哥哥，你要保护好自己，这样才能让我安心，好不好嘛？哥哥，好不好嘛？哥哥，哥哥。谢谢哥哥，小妖。哥哥有话尽管吩咐。景和你在清水镇相伴多年，我知道在你心中肯定是与众不同的，可他毕竟不是叶十七，而是涂山景，四世家中青丘涂山氏的未来族长。我知道，方峰小姐。你对涂山氏的情谊，请铭记于心。但婚姻之事实在无法勉强。如今你我以兄妹相待，待退婚之后，结金兰之妻，告知大荒。这些年，我一心一意待在秦琼，为涂山氏忙里忙外，不是为了做你妹妹。婚姻之事需两情相悦。景，已有心悦之人，求小姐成全。你说什么？我已有心悦之人。这，怎么可能？我知道世人待女子更苛刻，退婚对你的伤害更大。我为一己之私，背信弃义，所有错处会全部告知众人。尽量减少对你的伤害。退婚就是退婚，还能怎么减少伤害？奶奶可以认你做孙女，以涂山氏小姐的身份，为你另择良配。涂山氏定会后辈嫁妆，护你一世。赤水氏、西陵氏、鬼方氏，都会为防风氏大开方便之门。我承诺，凡有涂山氏之处，就有防风氏，绝不让防风氏因退婚受到一丝一毫伤害。之前你一直东奔西走，就是为了安排退婚。我知道这些只是虚名利益，难以弥补小姐万一。但仅已经心有所属，只能日后结草衔环报答小姐。